शेर ये तलवार जब वाड़े के पुरुष मदिरा पीकर स्वयं के मन को शरीर को तोड़ ले तब औरतों को शस्त्र उठाने ही पड़ते राजकुमार जी मालवा की सुरक्षा के लिए हम भी सासुबाई साहेब के साथ हैं। मतलब तुम ये तलवार उठाकर हमें नीचे दिखाना चाहती हो नीचा दिखाना चाहती हो मैं सच में राजकुमार जी हमें आपको नीचा दिखाना पड़ रहा है अब जहां भी है खुद ही अपने आप को देख रहे हैं मैना अगर हम जख्मी हैं, तो क्या तुम हमें बार बार एहसास दिलाती रहोगी और अगर हम मालवा की सहायता नहीं कर पा रहे उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे तो क्या हम निटल्ले हो गए देखा आपने छोटी आजी कि हमारा मजाक उड़ा रही है हमारी मजबूरी का मजाक उड़ा रही है अगर आज हम मालवा की सुरक्षा करने में असमर्थ है तो क्या ये हमें बार बार नीचा दिखाती रहेगी समय निकल जाने के बाद पछतावा करने से कुछ नहीं होता मालेरा अगर तुम अपनी आई साहब की बात छोटिया जी मालवा के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसका लुक जरूर है हमें लेकिन आई साहब के साथ जो कुछ भी किया या जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें जरा भी पछतावा नहीं है जरा भी दुख नहीं है जरा भी नहीं दक्षिणा का प्रबंध कीजिए जी श्रीमंत अहिल्या अपनी सेना लेके कूच कर चुकी है बढ़िया है कितनी सेना है उनकी यही 800 महिलाएं आठ सौ महिलाएं आठ सौ महिलाएं महिलाओं को लेकर कूच कर चुकी है तो ठीक है गुणु जी मालवा की राजगद्दी पर बैठने की तैयारी कर लीजिए हमारी तलवार म्यान से निकले भी नहीं शायद आज शाम तक आपका राज्यभिषेक हो जाएगा <laughs> मूर्ख नहीं है अहिल्या कुछ तो करने वाली है लेकिन क्या करने वाली है ये नहीं पता छोटी रानी हमारे नजरबाजों के अनुसार राघोबा दादा की सेना ने मालवा को यहां से यहां से यहां से और यहां से यानी चारों तरफ से घेर लिया है और हम इस समय यहां इस जगह हैं। छोटी रानी उनकी सैन्य शक्ति बहुत है बहुत मतलब कितनी है छोटी रानी मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूँ रघुनाथ राव कम से कम पचास से साठ हजार सैनिकों के साथ चारों तरफ से हमला करने के लिए तैयार है इस छोटी सी महिला सेना के साथ उनका सामना कैसे होगा सीमंत हमने इस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है और रानी अहिल्या अपनी महिला सेना के साथ यहां पर है यहां पे तकरीबन 800 से हजार की संख्या में बस इतनी ही संख्या है क्यों गुणोजी 
क्या अभी भी आपको लगता है अहिल्या भाई अपनी फौज के साथ हमारा सामना करने के लिए आएंगी रसोई में चिमटे से रोटियां सेकने वाली गृहिणियों को लेकर हमें शिकस्त दे पाएंगी सरकार कोई सफेद झंडा लिए आपसे मिलने आया कुछ समय बाद अंदर भेज दो गुणु जी हमें तो लगता है अहिल्या बाई ने समझौते का संदेशा भेजा है लेकिन हम बिल्कुल सुलह नहीं करेंगे उन्हें आत्मसमर्पण करना ही होगा इस समय हमें भी यहां से निकलना चाहिए जीत का बिल्कुल बचने के बाद लौटेंगे तो युद्ध चाहते हैं आप जरूर होगा लेकिन मैं चाहती हूं कि युद्ध से पहले आप कुछ पढ़ लीजिए वो बात मैं कह भी सकती हूं लेकिन इतनी बड़ी सेना के सामने और इन दो अधिकारियों के सामने शायद वो सुनना आपको अच्छा ना लगे राखो बता था श्रीमंत राघोबा अगर ये युद्ध होता है तो लड़ेंगे मरते दम तक वो भी अपनी महिला सेना के साथ हमारी आखिरी सांस तक लेकिन अगर आप हार गए तो दुनिया में आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम हारे या जीते याद रखेगा इतिहास तो सिर्फ हमें याद रखिए मुकाबला हमारे साथ होगा हमारी महिला सेना से होगा क्या अब भी आप हमारे साथ लड़ना चाहेंगे हमसे हारना चाहेंगे या एक महिला को हरा कर ये श्रीमंत रघुनाथ राव पेशवा अपनी नाक ऊंची कर दुनिया के सामने आ पाएंगे संभावना तो बहुत है मगर हर हालात में आपका बदनाम होना निश्चित है क्या आप किसी भी संभावना को सच होते हुए देखना चाहेंगे संसाधन 
छोटी रानी रघोबा के खेमे में गई हैं अभी तक वापस नहीं आई मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए हाँ इस बात की आशंका बहुत ज्यादा है हमारे विचार से हमें हमला बोल देना चाहिए कहीं उनके प्राण को नहीं कुछ नहीं होगा छोटी रानी ने हमें यहाँ रुकने का आदेश दिया है तो हम यहीं रुकेंगे और वैसे भी जहां तक हम लोग छोटी रानी को जानते हैं तो जब तक उनकी मर्जी ना हो तब तक हवा भी उन्हें नहीं छू सकती क्या हुआ रुक क्यों गए रागो का दादा एक निहत्ती महिला आपके सामने खड़ी है चलाइए अपनी तलवार और उड़ा दीजिए मेरी गर्दन चलाइए लेकिन उसके बाद क्या होगा सोचा है आपने उसके बाद इतिहास के किताबों में आपकी बहादुरी के कसीदे पड़े जाएंगे कि कैसे श्रीमंत रघुनाथ राव पेशवा जिनके पास हजारों सिपाहियों की फौज थी उन्होंने मालवा की निहत्ती रानी अहिल्याबाई होलकर की गर्दन उड़ाकर मालवा पर कब्जा करने का अपना शौक पूरा कर लिया था याद रखिए यह हम आपसे डर कर नहीं आप पे तरस खाकर कर रहे हैं क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप इस वक्त बहुत कमजोर हैं और ये आप भी जानती हैं कि ऐसे कमजोर शत्रु को हराकर विजय प्राप्त कर लेने में कोई पुरुषार्थ नहीं केवल इसी कारण मान लीजिए आज की लड़ाई मालवा ने जीत ली परंतु हम वापस आएंगे आप अपनी सेना और अपनी ताकत अपनी शक्ति एकत्रित कर लीजिए तब हम वापस आएंगे और हमारी पूरी शक्ति के साथ आपकी पूरी शक्ति को नेस्त नाबूद करके मालवा को हरा के विजय प्राप्त कर लेंगे तब तक के लिए चाहिए अहिल्या भाई चाहिए आपका ये बड़प्पन और ये त्याग इतिहास सचमुच याद रखेगा रागो बता था बड़ा उठाओ यहां से निकलने का हुक्म दो सारी सेना को खेसर 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 तू खेसर खेसर क्या हमारे पास आओ राजकुमार जी राजकुमार जी हमारे पास बैठो सर तुम तुम हमें छोड़कर कहा चली गई थी 
पता है बहुत बहुत इंतजार किया बहुत बहुत याद आ रही थी हमें और पता है हमने सबसे कहा था कि देखना देखना खेसर खेसर जरूर आएगी राजकुमार जी हमें और हमें जाने दीजिए राजकुमार जी नहीं नहीं केसर अब हम महाराज ये क्या कर रहे हैं आप अब हम कहीं नहीं जाने देंगे छोड़िए नहीं महाराज हमने हमने वैसे भी बहुत बहुत इंतजार किया नहीं केसर 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 ऐसा ऐसा मत करो केसर ऐसा ऐसा मत करो केसर हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे केसर जरा भी नहीं रह पाएंगे हम 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 महाराज बहुत प्यार करते महाराज जी छोड़ दीजिए केसर केसर तो बचाओ या महाराज जी या महाराज जी केसर मैं केसर नहीं हूँ आपको धोखा हुआ है नहीं नहीं कोई धोखा नहीं हुआ है मैं तुम तुम केसर ही हो हमारी हमारी केसर राजकुमार जी और हम बहुत प्यार करते हैं हम नहीं रह पाएंगे राजकुमार जी जाने दीजिए हमें नहीं जी नहीं केसर अब अब तुम कहीं नहीं जाओगे राजकुमार जी हमें जाने दीजिए राजकुमार जी मेरी बात मानिए नहीं केसर नहीं केसर यहाँ पर हमारे पास डरो मत करती हूँ डरो मत नहीं तुमने ऐसा क्यों किया हिल्या इसमें बहुत बड़ा जोखिम था तुम्हारा संदेशा मिलते ही जितना जल्दी हो सकता था मैं आ गया था रानी साहब आपने ऐसा क्यों किया आपको कुछ हो जाता तो मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था गंगो बाघा का राघो बता था जैसे भी हो लेकिन वो अपने प्रतिष्ठा पर दाग लगने कभी नहीं देंगे उसी की कूटनीति बनाकर मैंने अपना फायदा बना लिया अब छोटी रानी की ये कूटनीतिक मुहिम तो कामयाब होनी थी वैसे भी तुम्हारी कूटनीतिक दाव अभी तक कभी भी नाकामयाब नहीं रहा इल्ले। लेकिन इसमें जोखिम बहुत बड़ा था मानती हूं लेकिन इस बार मैंने भी एक सबक सीखा है अब हर हाल में हमें मालवा को सुरक्षित रखना ही होगा अब किसी भी समय अगर कोई संकट आता है तो उसका सामना करने के लिए मालवा सक्षम होना चाहिए क्या हुआ सासू भाई साहब वो राजकुमार जी की तबीयत बहुत ही खराब है आपको चलना होगा मैं जरा आती हूँ हमारे हमारे पास आओ डरो मत डरो मत के सर मालेगा डरो मत छोड़ो इसे नहीं छोड़ो इसे मालेगा मालेगा छोड़ो इसे हमारे पास मालेगा सर सर याओ के सर याओ सर कहा चली गई क्या न्याय किया है साहब आपने क्या न्याय किया है आपने केसर को हमसे दूर किया केसर केसर क्या है केसर मेरा बेटा लेट जाओ केसर लेट जाओ केसर 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 माले राव शांत हो जाओ देखो हम सब आ गए हैं ना अभी शांत हो जाओ मैं तुमसे माफी मांगती हूँ मालेराव की तरफ से भी माफी मांगती हूँ तुम जाओ जाओ तुम जी को बुलाना पड़ेगा बुलवा के लाती देखो 
देखो मैं ना मुझे ऐसा लगता है मालेराव की मानसिक सासू भाई सर हमें तो लगा था कि सर इस दुनिया से चली गई है पर नहीं हम तो गलत थे कि सर अब भी जीवित है राजकुमार जी के मन में जीवित है वो मैं सच कह रहा हूँ गुरुजी सरदार श्रीमंत रघोबा अपनी पूरी सेना लेकर वापस लौट गए हैं क्या हुआ आप इतने गुस्से में क्यों हो गुस्सा आता है इसलिए गुस्सा कर रहे हैं ये दाव भी हाथ से चला गया हमें ही कुछ करना पड़ेगा राजगद्दी के बारिश माले राव और अहिल्या को हमेशा हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos